Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer siebten Coding Challenge bzw. der Auflösung davon. Heute wollen wir lösen und zwar das hier. Äh, ja, genau. Wir wollen auflösen, wie man aus dieser, wow, die ist lang geworden, ähm, aus dieser langen Liste eine To Sum berechnen kann. Das heißt, die Indizes zurückgeben, die hier drin stehen oder die diese, bei, äh, diese Zahl hier in der Summe zusammen ergeben. Und ja, das ist so ein bisschen das Ziel heute. Ähm, ich werde nur einen Algorithmus vorstellen, auch wenn ich theoretisch einen kenne, der in, äh, in Laufzeit n log n läuft, ähm, wobei der Algorithmus selber in n laufen soll und die Sortierung, die man dafür braucht, in Logarithmus n, n mal Logarithmus n, sorry, laufen soll. Aber ich habe den tatsächlich einfach nicht zum Laufen gekriegt, weil er für diese Spezialanforderungen, die wir hier haben, einfach nicht sinnvoll funktioniert. Ähm, und ja, falls jemand aber trotzdem Bock hat, mir den zu schicken, dann möge er den auch gerne mir schicken. Ja, genau. Das ist eigentlich auch schon. Ich habe hier schon mal das Grundkonzept hier vorbereitet. Das heißt, wir rufen Funktion Benchmark 7 auf. Funktion Benchmark 7 benchmarkt erstmal, wie lange dauert es, um die Challenge zu bekommen und eine Lösung zu bekommen. Wie lange dauert es, um... Ähm, also wie lange dauert es im Durchschnitt und dann versucht er das Ganze eben zu lösen. Haben wir schon 100 Mal gemacht. Dann fragt er tatsächlich eine Challenge an, lädt das Ganze als JSON, lädt sich K raus, lädt die Liste raus und packt eine Data-Packung halt, so wie die Lösung erwartet wird, verpackt das in JSON und schickt das an den Server. Das ist sozusagen das Grundgerüst, was wir eigentlich bislang immer genommen haben. Und jetzt machen wir hier erstmal kurz die Solution rein und die ist jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Um, weil, ja, ist halt relativ, es gibt eigentlich nur genau diesen einen Weg und der läuft in n Quadrat. Wobei in dem Fall jetzt das auch nicht wirklich viel ausmacht, aber wie gesagt, es soll anscheinend eine Lösung geben, die in n log n läuft und wenn mir die jemand in Python auch gerne schicken kann, dann wäre ich ihm dann natürlich sehr, sehr verbunden. Genau, um, ja, wir sagen erstmal, wir wollen, ach so halt, nee, wir wollen in Range der Länge der Liste durchlaufen. Und dann wollen wir nochmal in, in der Range der Länge der Liste durchlaufen. So, und was wollen wir jetzt hier machen? Naja, wir wollen überprüfen, ob i plus j, äh, beziehungsweise stopp, ob Liste von i plus Liste von j gleich gleich k ist. Falls dem so ist, dann ist unsere Lösung klar, nehme ich das hier und zwar ähm, I und J. Ja, war in dem Fall jetzt egal übrigens, in welcher Reihenfolge ihr diese Lösung gepackt habt. Und ähm, genau, das war eigentlich auch schon alles, was wir hier machen wollten. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann ähm, sehen wir gleich was. Nämlich, dass wir erstmal sehr, sehr lange warten müssen. Ich habe hier einen Benchmark über 1000 Runs eingestellt, das dauert schon eine ganz schöne Zeit. Um, und ja, wir brauchen hier im Durchschnitt, ich mache das hier gerade mal hinten dran, im Durchschnitt 0,0, ja 0,03 Sekunden fast oder zumindest grob. Um, das ist schon länger als bei den, bei den anderen Lösungen, aber gut, ich meine, es ist ja auch in n Quadrat. Ne? Und um, was wir auch noch sehen können, ist, wenn wir hier hochscrollen, hin und wieder kommen Fehler vor, die relativ selten sind, aber ich vermute, dass das dann tatsächlich einfach diese Spezialfälle sind, die dann, ähm, ja, die dazu führen, dass man eben hier mehrere Lösungen hat und dass ich hier eben die falsche Lösung rausgefunden habe oder rausgesucht habe. Das heißt, ja, hier besteht natürlich noch Optimierungsbedarf an der Challenge selber, dass die äh, alle Lösungen akzeptiert, aber das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn jemand gerade die Lösung hierfür parat hat, dann darf er mir die auch ganz gerne schicken. Ich selber habe auch eine Art Lösung parat und zwar, wenn man das Ganze hier, also zumindest jetzt bei mir, wenn man das Ganze so macht, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht gerade so auf, also auf Anhieb weiß ich gerade nicht mal, woran das eigentlich liegt dass es mir hier das verhaut, weil eigentlich mache ich ja genau das. Aber egal, wir werden es gleich sehen. Ähm, also wir verändern im Endeffekt nichts weiter, außer dass wir jetzt eben nicht durch die Range durchlaufen, sondern dass wir hier dann List.index aufrufen und hier rein dann i schreiben. Da muss natürlich das Ganze nochmal gesucht werden. Machen wir auch gleich nochmal einen Benchmark dazu. Allerdings gibt es dann überhaupt keine Fehler und das finde ich eine ziemlich faszinierende Sache, weil ich äh, ja, nicht List, sondern List-Tab 
weil ich eigentlich dachte, dass es hier genau so funktioniert. Aber gut, ähm, ja, mit Index, also ohne Index machen wir hier mal rein. Und mit Index lasse ich jetzt mal ganz kurz laufen, passiere euch, wie es dauert eine Weile. Bis gleich. Wow, okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das Ding ist schneller, ich habe es jetzt unglaublicherweise sogar zweimal durchlaufen lassen. Das erste Mal hatte ich ziemlich genau dasselbe Ergebnis. Das ist einfach ohne Scheiß schneller. What the fuck? Uh, okay, um, mit Index brauchen wir, vielleicht liegt es an den Fehlermeldungen, ich weiß es nicht. Das ist... Okay, um, also falls jemand eine Erklärung für mich hat bin ich da absolut und voll und ganz interessiert, warum das jetzt schneller ist, wenn ich hier nach diesen Elementen suche, anstatt dass ich hier einfach mal kurz das Element hole. Ähm, das, das macht für mich irgendwie gerade überhaupt keinen Sinn. Also auf jeden Fall, so bekommen wir auch keine Errors mehr und so kriegen wir auch immer die richtigen Werte hier. Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass es an den Errors lag. Aber okay. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ein bisschen verwirrte Challenge dieses Mal, aber ich meine, ich muss ja auch noch irgendwas lernen, oder? Und gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich schaue, dass ich da vielleicht wieder eine besser funktionierende Challenge für euch habe. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.